Did you know that in Germany, music is often split into two categories? Classical music comes under E for ernste Musik, serious music. Pretty much everything else comes under U for Unterhaltungsmusik, entertainment music. You might get a whiff of snobbery there, but in any case, this shows you just how seriously Germany takes its classical music. Germany's reputation as a classical country has a lot to do with its pioneering composers and world-renowned choirs and orchestras. But another important element is financial support. The arts in general receive a lot more public funding here than they do in many other countries, and classical certainly gets a big piece of the pie. For example, public money props up some 130 professional orchestras, 80 opera houses, and many of the country's classical music festivals. So does that mean all Germans are classical connoisseurs? Ich habe keine Ahnung. Ich spiele Cello, aber so als Hobby nur. Ich habe selber mal im Chor gesungen. Ich singe im Kirchenchor bei uns. Ich hatte das Glück, eine musikalische Ausbildung genießen zu dürfen, schon als, sehr früh als Kind. Bin dann aber doch nicht, nicht in die musikalische, sondern mehr in die mathematische Richtung gegangen. Aber das tat mir sicherlich auch ganz gut. Ich habe eigentlich keinen richtigen Zugriff. Ich höre keine klassische Musik und habe auch gar keinen Bezug dazu. Ich glaube, es gibt in den meisten Kindergärten auch so frühkindliche Musikerziehung. Aber ich glaube, es ist natürlich auch einfacher, wenn die Eltern schon Zugang dazu hatten. Da haben wir, glaube ich, beide große Freude dran. Aber ich habe auf jeden Fall nicht das Talent, die Musik selbst zu machen. Ich habe eher das Talent, mir das anzuhören. <lacht> so, who do you reckon has earned a spot on the German classical composer Walk of Fame? There's Händel, Brahms, Wagner, Schumann, Mendelssohn? Way back in the Middle Ages, a multi-talented nun named Hildegard von Bingen was already showing that composing was not just a man's game. But many female composers like Clara Schumann and Fanny Mendelssohn ended up being overshadowed by their brothers or husbands. You might be shouting at the screen that I've missed two very important names off the list. These two are probably the most famous German composers of all time, Johann Sebastian Bach and Ludwig van Beethoven. The latter was born in the 18th century in this house in Bonn. It's now a museum dedicated to him. He's seen as a trailblazer of music from the Romantic era, and he revolutionized symphonic music with unconventional rhythms and harmonies. And all this despite starting to go deaf in his early 20s. His legacy is unquestionable. No symphony in history has been played more times than Beethoven's Ninth. But before Beethoven came Bach. He was born in Eisenach in the mid-17th century and eventually came to Leipzig to lead the Thormana, the famous boys' choir here at the Thomaskirche. The Baroque composer is known as the master of polyphonic music, where each part is equally important and has its own melody. There are Bach organizations, choirs and festivals all over the world. So why has his work stood the test of time? Das Phänomen, dass Bach immer noch gespielt wird und so viel gespielt wird wie noch nie zuvor, liegt daran, dass es ihm offensichtlich gelungen ist, vor 300 Jahren eine Tonsprache zu finden, die Menschen über alle kulturellen, religiösen, zeitlichen Grenzen hinweg anspricht. Und natürlich hat er solche Stücke wie die Kunst der Fuge, die wirklich ähm, abgespaceder, hochintellektueller Kontrapunkt sind, vielleicht eher für die Kenner geschrieben, aber seine Kantaten, die musikalische Predigten im Gottesdienst waren, die hat er für Leute jeden Geschmacks komponiert. Ich glaube, der wahre Bach, der ist ungestüm, der ist voller Kreativität. Bachs Musik ist im gewissen Sinne Rock'n'Roll. Also da geht die Post ab, man muss sich nur darauf einlassen. In Germany, classical music isn't only a cultural matter, it's often been used for political purposes too. In the late 1800s, Kaiser Wilhelm I recognized the benefits of harnessing the influence that successful German composers were having abroad. This idea would later be taken up with great enthusiasm by the Nazis, who used classical music and orchestras to bolster Nazi Germany's image and to boost the morale of German troops. Beethoven's music in particular has continued to play its part in politics. The instrumental version of Ode to Joy, the last movement of Beethoven's Ninth Symphony, is the official anthem of the European Union. The same piece of music has been used by groups from across the political spectrum all around the world, from white rulers in Rhodesia, now Zimbabwe, in the 1970s, to student protesters on China's Tiananmen Square in 1989. But where is German classical music headed today? The country still produces and attracts the creme de la creme of orchestras, performers and conductors. It supports innovation in the genre with project funding and festivals specializing in contemporary and new music. There are also 24 dedicated music colleges in Germany. Right now, we're in the largest one in Cologne. So let's talk to the musicians of the future about the future of German classical music. 
ist eine sehr spannende Zeit. Ist nicht, nicht leicht, ist wirklich nicht leicht als klassische Musiker, selbst in Deutschland. Ne? Es wird eben auch viel die Verknüpfung mit anderen Kunstformen gesucht, mit anderen Musikformen und damit auch mit einem anderen Publikum. Heute gibt es zum einen das große Thema, dass man alte Musik auf authentische Weise wieder neu interpretiert. Ich glaube, hier gibt es trotz der hohen Professionalität sehr viel Platz zum Experimentieren. Ich glaube, es geht jetzt auch gerade nach der Corona-Zeit wieder viel mehr darum zu schauen, okay, was, was will die Gesellschaft eigentlich und wie können wir als Kunst- und Kulturschaffende eben darauf reagieren. This was another request from Meet the Germans viewers, so I hope we did the topic justice. Let me know what you think about Germany's classical past, present and future.